எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களால மறுபடியும் இ தமிழ் யூடியூப் சேனல் சந்திப்பு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த சேனல் நம்ம மின் மற்றும் மின்னோடி சந்தனுப்பங்களை வந்து தமிழ் வழியில் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் கடந்த எபிசோடில் நான் வார் ஆஃப் கரண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கதை பாதியிலே நீக்குது பாதியில் நின்று அந்த கதையை வந்து நம்ம இந்த எபிசோடில் தொடரலாம் வார் ஆஃப் கரண்ட்ஸ் தாமஸ் ஆர் அடிசன்ட்டை வந்து டெஸ்ட்லா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு டெஸ்ட்லாக்கு எடிசன் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கையில் கொடுக்குறாரு கொடுத்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடிசன் டெஸ்ட்லா வந்து வெற்றிகரமாக முடிச்சு கொடுக்குறாரு தாமஸ் ஆர் அடிசன்ட்டை டெஸ்ட்லா வந்து ஜூன் எட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு வேலைக்கு சேர்றாரு எடிசனுடைய பதிவேட்டுகளின்படி டெஸ்ட்லாக்கு நூறு டாலர் பெர் மந்த் அப்படின்ற மாதிரியான சேலரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்ற கேடட்ல வந்து டெஸ்ட்லா எடிசன் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு டெஸ்ட்லாவுடைய கருத்துக்கள் வந்து எடிசனுக்கு முரண்பட்ட விஷயங்களா இருந்தது டெஸ்ட்லா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லுவாரு பட் எடிசன் எதையுமே ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை நான் சொல்கிற வேலையை மட்டும் நீ செய் அப்படின்ற மாதிரியான மைண்ட் செட் தான் எடிசனுடையது டெஸ்ட்லா எடிசனுடைய டிசி ஜெனரேட்டர்ஸை மேம்படுத்துறதுக்கான பணியை எடுத்துக்கிறாரு அதை சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக முடிச்சு கொடுக்குறாரு டிசி ஜெனரேட்டர்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்குறாரு அதுக்கு எடிசன் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர் தரதா வந்து டெஸ்ட்லாக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருந்தாரு நீ வந்து என்னுடைய டிசி ஜென்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றி கொடுத்த அப்படின்னா நான் உனக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர் தரேன் அப்படின்ற மாதிரி எடிசன் வாக்குறுதி கொடுத்துருந்தாரு பட் எடிசன் தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை வந்து மீறிடுறாரு நீ வந்து அமெரிக்கன் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரை புரிஞ்சிக்க முடியல உனால ஸோ நான் வேணா உனக்கு சேலரியில் இன்க்ரிமெண்ட் தரேன் பட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்லாம் என்னால் தர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எடிசன் சொல்லிடுறாரு சொன்னவாக்க காப்பாற்றவன்ட்ட வேலை வேலை பார்க்கறது வந்து வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி டெஸ்ட்லா ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட்லா சொன்ன நிறையா விஷயங்களை வந்து எடிசன் ஏற்றுக்கிறல அந்த வகையில் வந்து டிசி ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து எஃபிஷியன் கிடையாது எடிசனுடைய டிசி ஜெனரேட்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த காலத்தில் ஒரு மைலுக்கு ஒரு ஜென்ரேட்டர் அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு மைலுக்கும் ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் இருக்கும் அந்த சர்க்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து பவர் சப்ளை பண்ணும் அதுக்கு மேலே வந்து அதனால் சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்த ஒரு மைலுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சு தான் எடிசன் வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு இருந்தார் டெஸ்ட்லாம் சொன்னார் ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் நம்ம பயன்படுத்துறது மூலமாக ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஒரே ஒரு ஜென்ரேட்டர் பயன்படுத்தி நம்ம பவர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிசன் வந்து உன்னோடைய பேச்செல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படாது ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியப்படாது பட் கேட்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கிண்டல் பண்ணி விட்டுறாரு எடிசன்ட்ட முரண்பட்ட டெஸ்ட்லா மிஸ்டர் எடிசன் ஐ ரிசன் மை ஜாப்புன்னு சொல்லிட்டு வெளியேறுகிறாரு டெஸ்ட்லா வந்து எடிசன்ட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு விஷயங்களில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா தெருவிளக்குகளுக்கு வந்து இந்த காலத்தில் இன்கேண்டேஷன் லேம்பிங் சிஸ்டம் தான் பயன்படுத்திருந்தாங்க அதாவது நம்ம சாதாரண குண்டு பல்பு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த குண்டு பல்புகளை தான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க டெஸ்ட்லாம் வந்து ஆர்க் லேம்ப் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு பட் எடிசன் வந்து அதை ஏற்றுக்கல எடிசன்ட்ட வந்த எடிசன்ட்ட வந்த ஃபினான்ஷியர்ஸ் ரெண்டு பேர் ராபர்ட் லேன் அண்ட் பெஞ்சமின் வேல் இந்த ரெண்டு பேர் வந்து இந்த சிஸ்டம்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க டெஸ்ட்லா எடிசன்ட்டை வந்து வெளியேறணும்னு என்ன பண்ணுறாரு இந்த ரெண்டு பேரோட உதவியோட அதாவது ராபர்ட் லேன் அண்ட் பெஞ்சமின் வேல் இந்த ரெண்டு பேரோட உதவியோட டெஸ்ட்லா ஆர்க் அண்ட் லைட் கம்பெனி அப்படின்ற ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த கம்பெனியில் வந்து இவங்க ஆர்க் லேம்ஸ் ரெடி பண்ணி தெருவிளக்குகளுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த கம்பெனியுமே கூட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் நன்னாயிட்டு இருந்தது டெஸ்ட்லா வந்து இருந்தாலும் அந்த ஏசி கொள்கையை விட்டு கொடுக்குறதால ஏசி பவர் தான் வந்து எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு ஒரு பவர் அப்படின்ற மாதிரியான கொள்கை வந்து டெஸ்ட்லாக்கு ஆள் மனசில் இருந்தது அது உண்மையுமே கூட இதை நம்ம பார்க்கலாம் டெஸ்ட்லாம் வந்து ஏசி தான் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த வந்து ராபர்ட் லேன் அண்ட் பெஞ்சமின் வேல் இவங்கள்ட்டையும் சொல்கிறாரு பட் இவங்களுமே அதை ஏற்றுக்கிறது மாதிரி இல்லை நீ சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்லாவ அதாவது டெஸ்ட்லாவை வந்து டெஸ்ட்லா எலக்ட்ரிக் டெஸ்ட்லா ஆர்க் அண்ட் லைட் கம்பெனிலேருந்து வெளியே அனுப்பிடுறாங்க கையில் வந்து ஷேரை மட்டும் கொடுத்துருந்தா உனக்கு குறிப்பிட்ட ஷேர் இது மட்டும் நீ கையில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் பார்க்குறது வந்து இந்த டெஸ்ட்லாவுக்கு கொடுத்த ஷேர் கையில் அந்த ஷேரை மட்டும் கொடுத்துட்டு டெஸ்ட்லா கம்பெனி விட்டு வெளியில் அனுப்பிடுறாங்க வெளியில் வந்த டெஸ்ட்லா ரெண்டு டாலர் பெர் டே அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்துக்கு ஒரு கூலி வேலை பார்க்குறாரு அந்த காலத்தில் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து டெலிகிராஃப் அப்புறம் எடிசனுடைய ஜென்ரேட்டருக்கான அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்ஸ் பதிக்கிற வேலை எடிசனுடைய பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து பவரை வந்து மக்களுக்கு
அசம்பிளி அந்த அசம்பிளியில் வந்து முட்டையை வந்து செங்குத்தாக நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு யாராலையும் அதை நிறுத்த முடியல முட்டையை வந்து செங்குத்து அப்படி நிறுத்த முடியும் மச்சா கீழே விழுந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க குழம்பு என்ன பண்ணுறாரு முட்டையோட கீழ் பார்க்கறது லைட்டாக உடச்சிட்டு நிப்பாடி கட்டுறாரு இந்த பருங்க நின்றுச்சு அப்படின்ட்டு டெஸ்லா இந்த புதிரை பயன்படுத்தி தன்னோட இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கான பிரின்சிபலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்லா குழம்பசின் முட்டை அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பயன்படுத்தி அந்த புதிரை பயன்படுத்தி இண்டக்ஷன் மோட்டர் தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்க அந்த இண்டக்ஷன் மோட்டாரோடைய எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு டெஸ்லாவுடைய இந்த ப்ரோட்டோ டைப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுற்றி காயில் அதில் வந்து அந்த காயிலில் வந்து ஏசி மின்னோட்டத்தை பார்த்துவாங்க ஏசி மின்னோட்டம் காயிலில் பாயிறது காரணமாக ஃபேரடே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேரடையை கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிற அந்த லாசின் அடிப்படையில் அந்த காயில்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது மின்காந்த புலம் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மின்காந்த புலம் நடுவில் வச்சிருக்கிற அந்த காப்பர் முட்டையில் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அதன் காரணமாக அந்த காப்பர் முட்டையில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் அந்த ஃபீல்டும் சுழல்கின்ற அந்த ஃபீல்டும் அதாவது எதிர் எதிர் காந்த புலம் வந்து ஒன்றை ஒன்று அட்ராக்ட் செய்யும் இழுக்கும் ஒரே ஒரே மாதிரியான காந்த புலம் ஒன்று ஒன்று எதிர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காரணமாக அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த காப்பர் முட்டை காந்தமாக செயல்பட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது சுற்றும் பொழுது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இதன் காரணமாக வந்து செங்குத்தாக நிற்க ஆரம்பிக்கும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு டெஸ்ட்லாம் வந்து இதை நிரூபிச்சு கட்டுறாரு தன்னுடைய இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து எப்படி இயங்கும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்கிறாரு இதன் இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து வெஸ்டர்ன் யூனியனோட டேரக்டர் ஆல்ஃப்ரடஸ் ப்ரௌன் அப்புறம் அமெரிக்க கூட்டாணி சார்லஸ் எஃப்பெக் இந்த ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் ஆகிறாங்க இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க டெஸ்லாக்கு டெஸ்லா எலக்ட்ரிக் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஏப்ரல் வச்சு கொடுக்குறாங்க இந்த கம்பெனியில் டெஸ்லா என்ன பண்ணுறாரு நிறையா கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்திட்டே இருக்கிறாரு ஒரு ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாரு சார்லஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆல்ஃபரட் ப்ரௌன் அண்ட் சார்லஸ் எஃபெக் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க டெஸ்லாட்ட நீ கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டே நீ கண்டுபிடிக்கிற கண்டுபிடிப்பில் பேட்டன் ரைட்ஸ் ஆகும் கிடைக்கிற அந்த பேட்டன் ரைட்ஸில் கிடைக்கிற அந்த காசை வந்து ஆளுக்கு பாதி பாதி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பிரிச்சுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ டெஸ்லா நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாரு இண்டக்ஷன் மோட்டார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஏசி ஜெனரேட்டரோடைய எஃபிஷியன்ட் டிசைன் அதுக்கப்புறமா ஏசி மின்னோட்டத்தை வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் செய்கிறது ஜென்ரேட் செய்கிறது அப்படின்றதுக்கான வித்த இதெல்லாம் வந்து டெஸ்லா வந்து பேட்டன் ரைட் வாங்கி வைக்கிறாரு டெஸ்லா பேட்டன்ஸ்லாம் நிறையா வாங்கிட்டு இருந்தார் இல்லையா அதில் இன்ஸ்பயர் ஆன சில பேர்லாம் வந்து டெஸ்லா வந்து நீங்கள் வந்து அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்ற குழுவில் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த விஷயங்களை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பாடமாக சொல்லணும் லெக்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மே பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் டெஸ்லா எ நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் கரண்ட் மோட்டார் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இண்டக்ஷன் மோட்டார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஏசி ஜெனரேட்டரை பயன்படுத்தி எப்படி ஏசி தயார ஏசி மின்சாரம் தயாரிக்கிறது அதை எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களை பயன்படுத்தி வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணி அனுப்புறது அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாம் வந்து இவங்க மத்தியில் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்ற குழு தான் வந்து இப்போ வந்து ஐட்ரிபிலி அப்படின்ற பேரில் மாறி இருக்குது டெஸ்லா கொடுத்த லெக்சரில் இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ஆள் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து அவருமே கூட ஒரு இன்வெண்டர் தான் ட்ரெயின்களுக்கான ஏர் பிரேக்கை கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்ததும் கூட அவர் தான் ஸோ டெஸ்லாவுடைய பேச்சில் அவர் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகிறார் அவருமே ஏசி தான் வந்து பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அவரோட மைண்ட் செட்டும் அது தான் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு கவுலால் அண்ட் கிப்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய முன்னாடியே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பேட்டன்ட்டை வந்து விலை கொடுத்து வாங்கிடுறாரு பட் அவரால் எப்படி அந்த ஏசியை ஜென்ரேட் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்ற ப்ராக்டிக்கல் டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே அவர்கிட்ட இல்லை ஸோ இவர் இந்த டெஸ்லாவுடைய இந்த ஸ்பீச்சை கேட்ட உடனே இன்ஸ்பயர் ஆகிறாரு பயங்கரமாக வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அண்ட் டெஸ்லா இந்த ரெண்டு பேருடைய கூட்டணி வந்து ஒரு வரலாற்றில் வந்து மிகச்சிறந்த கூட்டணின்னு சொல்லலாம் மிக புரிதல் கொண்ட கூட்டணி
2.5 உங்களுக்கு நான் ராயல்ட்டியா தரேன் அப்படின்ற மாதிரி வெஸ்டிங் ஹவுஸ் டெஸ்லா ஒரு உடன்படிக்கை போட்டுக்கிறாரு டெஸ்லா வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வேலைக்கு சேர்ந்துடுறாரு வெஸ்டிங் ஹவுஸோட டெக்னிக்கல் கன்சல்டண்ட்டாக டெஸ்லா வேலைக்கு சேர்ந்துடுறாரு டெஸ்லாவுடைய மூளை அப்புறம் வெஸ்டிங் ஹவுஸோடைய இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்கில்ஸ் இது ரெண்டு அடிப்படையில் வந்து ஏசி மின்சாரம் தயாரிப்பு அப்படின்ற விஷயம் வந்து நடைமுறையாக சாத்தியப்படுத்தப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் கவுலாட் அண்ட் கிப்ஸ் இந்த ரெண்டு பேட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான பேட்டர்ன்ஸை வெஸ்டிங் ஹவுஸ் விலைக்கு வாங்கினார்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதை அடிப்படையாக வச்சு வந்து ஒரு எஃபிஷியன்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசைன் பண்ணுறாங்க டெஸ்லாவுடைய அந்த பேட்டர்ன்ஸு ஏற்கனவே இவர் வாங்கி வச்சுருக்க அந்த பேட்டர்ன்ஸு இதுங்கெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு வெஸ்டிங் ஹவுஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இவங்க டிசைன் செய்கிறாங்க ஒரு எஃபிஷியண்டான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிஸ்டமாக தயார் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா டெஸ்லாவுடைய அறிவை பயன்படுத்தி ஏசி ஜென்ரேட்டர்கள் பெரிய லெவலில் தயாரிக்கப்படுது இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் வந்து உலகின் முதல் ஏசி பவர் பிளான்ட் ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த பவர் பிளான்ட் வந்து மூணு ஜென்ரேட்டர்ஸ் பயன்படுத்தி இயங்குது இதுக்கப்புறமா லேட்டராக இந்த யூனிட்டை வந்து ஏழு யூனிட்டாக மாற்றுறாங்க ஏழு மூணு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹெச்பி ஜென்ரேட்டர்ஸ் பயன்படுத்தி தயாரிக்கிற மாதிரி ஏசி மின்சாரம் தயாரிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவின் சுரங்கங்கள் அப்புறமா வந்து சில ஃபேக்ட்ரிஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யப்படுது டெஸ்லாவுடைய அந்த இண்டக்ஷன் மோட்டரும் அப்போ வந்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகிடுது ஸோ மக்கள் வந்து டெஸ்லாவோட இண்டக்ஷன் மோட்டரையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பறக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு ஏசியோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்ற விஷயத்தில் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒரு இடத்துல பவர் பிளான்ட் வச்சுட்டு இது ரொம்ப தொலைவுக்கு கூட அனுப்ப முடியும் இது வந்து அதோட ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏசி மின்சாரம் செயல்பாட்டுக்கு வர ஆரம்பித்த உடனே எடிசன் பயங்கரமாக பொறாமப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னுடைய டிசி பவர் பிளான்ட்லாம் வந்து வேலை இல்லாமல் பெறுமோ அப்படின்ற மாதிரியான வருத்தம் எடிசனுக்கு வந்து நிறையாவே இருந்தது ஸோ எடிசனுடைய பொறாமை எடிசனுடைய காழ்ப்புணர்ச்சி ஏசின்ற விஷயத்தையே மொட்டு மொத்தமாக உலகத்தில் வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்ற எடிசனுடைய மைண்ட் செட் இது வந்து பயங்கரமாக இருக்குது மூணு யூனிட்டோட ஆரம்பமான பிட்ஸ்பெர்க் ஏசி மின்னலே வந்து ஏழு யூனிட்டாக மாற ஆரம்பிக்குது எடிசனுடைய பொறாமை பயங்கரமாக அதிகரிக்குது ஸோ எடிசன் என்ன பண்ணுறாரு இந்த சிலரில் ஏசி மின் நிலையம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த டெபிட் செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு படம் சொல்லியிருக்கிறான் ஏசி ஜெனரேட்டர்கள் வந்து ஏசி பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜில் அந்த வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் செய்வாங்க அதாவது அழுத்தத்தை மின் அழுத்தத்தை அதிகரிப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த படிக்கும் பொழுது நம்ம அப்படின்ற பாடத்தை நான் சொல்லும் பொழுது சில முக்கியமான விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் பொழுது வோல்டேஜ் அதிகரிக்கும் பொழுது மின்சாரம் மின் ஓட்டம் வந்து குறையும் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் மின் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறாங்க அப்படி அதிகரிக்கும் பொழுது கரண்ட் குறைஞ்சிடும் கரண்ட் கேரியிங் கரண்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அது கேரி பண்ணி போகிறதுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து குறைந்த அளவான காப்பரே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அது கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான காப்பர் கண்டக்டர்ஸோடைய அளவு குறையும் எடிசனுடைய டிசி பவர் பிளான்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய காப்பர் கண்டக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய சைஸ் காப்பர் கண்டக்டர்ஸ் பயன்படுத்திட்டு வந்தார் பட் டெஸ்லாவோட இந்த சிஸ்டமில் வந்து காப்பர் கண்டக்டர் வந்து மிக அளவு சின்னதாக இருக்குது அது வந்து நான் பிற்பாடு இதே ஸ்லைடில் காட்டுறேன் அந்த காப்பர் கண்டக்டரோட சைஸ் சைஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்துல வந்து விநியோக அழுத்தத்தை குறைப்பாங்க அழுத்தத்தை குறைக்கும் போது என்னவும் கரண்ட் அதிகமாகிடும் கரண்ட் அதிகமாகும் பொழுது மக்கள் எல்லாரும் பயன்படுத்த முடியும் அந்த பவரை டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் வந்து மாறாது பட் வோல்டேஜ் அதிகரிக்கும் பொழுது கரண்ட் குறையும் கரண்ட் அதிகரிக்கும் பொழுது வோல்டேஜ் குறையும் வோல்டேஜ் குறையும் பொழுது கரண்ட் அதிகரிக்கும் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது எப்படின்றத வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றின பாடத்தில் வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ரைட் எடிசன் வந்து பயங்கரமாக பொறாமையாகிறாரு டெஸ்லாவுடைய இந்த சிஸ்டம்லாம் வந்து வெற்றிகரமாக ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாமே ஈஸியாக மாறிடுமோ நம்மளுடைய டிசிக்கு வந்து வேலையே இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரியான எடிசனுடைய கால்புணர்ச்சி பயங்கரமாக அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ எடிசன் வந்து ஏசியை எப்படிலாம் வீழ்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ வந்து ஹச்பி ப்ரவுன் அப்படின்றவரோட உதவியை நடுறாரு இந்த இட
அதுக்கு வோல்டேஜ் கொடுத்து சாவடிக்கிறது இதுக்கு வந்து ஹச்பி ப்ரௌன் அப்படின்ற ஒரு விஞ்ஞானி விஞ்ஞானியில் ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டர் இவரும் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறார் ரெடிசனுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு பப்ளிக் கேம்பெயின்ஸ் பொது இடத்துல வந்து மிருகங்களை வந்து மின்சாரம் செலுத்தி கொலை பண்ணுறது இந்த மின்சாரம் செலுத்தி கொலை பண்ணுற இந்த விஷயத்த வந்து வெஸ்டிங் ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு தானே டெஸ்ட்லாக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சு ஏசி மின்சாரத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் விநியோகம் செலுத்துறதுக்கான பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்றவருடைய புகழை மட்டப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து எடிசன் என்ன பண்ணுறாரு இந்த செயல்முறைக்கு வெஸ்டிங் ஹவுசிங் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு எலக்ட்ரிக்யூட்டிங் இந்த அனிமல்ஸ் மின்சாரம் செலுத்தி மிருகங்களை கொள்ளும் இந்த முறையை வந்து எடிசன் வந்து வெஸ்டிங் ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஹெரால்ட் பி ப்ரௌன் அப்படின்றவரோட உதவியோட டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு பொது இடத்துல வந்து குதிரையை மின்சாரத்தை செலுத்தி கொலை செய்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தோட ஓவியத்தை தான் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அதில் அந்த காலத்து நியூஸ் பேப்பரில் வெளியாக இருந்த ஒரு ஓவியம் ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில் மனுஷனை கிடைச்ச கதையாக மனுஷனை எப்படிலாம் கொல்லலாம் அதாவது மரண தண்டனை எளிமையான முறையில் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க அரசாங்கம் யோசிச்சுட்டு இருந்த அந்த டைமில் வந்து எடிசன் வந்து அமெரிக்க அரசாங்கத்துக்கு ஒரு முறையை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அதாவது ஏசி கரண்ட்டை கொடுத்து மனுஷனை கொல்ல முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்லிட்டுருக்கு ஹச்பி ப்ரௌன் அப்படின் அப்படின்றவரோட உதவியோட எடிசன் வந்து என்ன பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் சேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சேரில் வந்து குற்றவாளிகளை உட்கார வச்சு மின்சாரத்தை ஆன் செய்வாங்க மின்சாரம் அவரோட உடம்பில் பஞ்ச வர கொண்டுரும் இந்த முறையை வந்து எடிசன் வந்து அரசாங்கத்துக்கு ப்ரப்போஸ் செய்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி கெம்லர் அப்படின்ற ஒரு தான் இவர் வந்து ஒரு கொலைக்காரன் தன்னுடைய மனைவியை வந்து கொடாலியால் வெட்டி கொலை பண்ணிடுறான் இவனுக்கு வந்து மரண தண்டனைன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க அரசாங்கம் நிர்மாணிச்சிருது இவனுக்கான மரண தண்டனை எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படின்றதுக்கு வந்து எடிசன் வந்து கரண்ட்டை செலுத்தி அவனை கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணி ஒரு சேரை தயாரித்து அமெரிக்க அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துறாரு அந்த சேரில் அவனை உட்கார வச்சு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறு வோல்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் கேவி வோல்டேஜ் அதை வந்து அவனுடைய உடம்புல செலுத்துகிறாங்க அந்த வோல்டேஜ் பாஞ்சு அவன் செத்து போகிறான் இடிசன் கம்பெனி பதிவு செஞ்ச வீடியோக்கள் அதாவது ஏசியோடைய தீமைகளை வெளிக்காட்டும் விதமாக இடிசன் கம்பெனி அந்த வீடியோக்களெல்லாம் வந்து படம் எடுக்குது கெம்லரை வந்து தூக் கொலை பண்ணது எலக்ட்ரிக் சேரில் வச்சு கொலை பண்ண விஷயம் இதை வந்து இடிசனோட கம்பெனி வந்து ஷூட் பண்ணி பொதுமக்களுக்கு போட்டு காமிக்குது ஏசின்றது வந்து மிக கொடுமையானது ஏசி மின்சாரம் வந்து நீங்கள் ஆபத்தானது டச் பண்ணி அப்படின்னாலே செத்துருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் மத்தியில் எடிசன் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கருத்தை வந்து ஆள் மனசில் பதிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சு செஞ்சிட்ருக்கிறாரு பட் அதிகமான வோல்டேஜ் ஏசியோ அல்லது டிசியோ எதை கொடுத்தாலும் சாவாம் அப்படின்றது வந்து மக்களுக்கு தெரில வோல்டேஜ் பாஞ்சிச்சு அப்படின்னா செத்துருவோம் அது ஏசினா செத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி எடிசன் வந்து ஒரு தவறான கருத்தை மக்கள் டத்தி நிற்கிறாரு பட் மக்கள் வந்து இதெல்லாம் நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஏசி வந்து பயங்கரமானது ஏசி வந்து ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுடைய மைண்ட் செட் மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ எல்லாம் வந்து டிசி தான் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் வெஸ்டிங் ஹவுஸுக்கு வந்து நஷ்டம் ஏற்படுது நிறையா பேர் வந்து எனக்கு ஏசி வேணாம் நிறையா வாங்குறவங்க ஏசி மின் சாதத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய பயனாளர்கள் வந்து ஏசி வந்து ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் தான் அமெரிக்கா வந்து கொலம்பஸோடைய நானூறாவது ஆண்டு விழா கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சு நானூறு வருஷம் நிறைவானதை முன்னிட்டு வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் அமெரிக்காவில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் போட்டுட்ருக்குறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சிகாகோ எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை குறிப்பிடும் விதமாக வந்து இந்த விழாவை வந்து அமெரிக்கா கொண்டாடுறதுக்கு திட்டம் போடுது எக்ஸிபிஷனோட எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்ட் யாருக்கு சைன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய போட்டி நிலவுச்சு எடிசனோட கம்பெனி ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் டாலருக்கு வந்து பிட் பண்ணுது மொத்தம் ஒட்டுமொத்தம் இதில் இருக்கிற எல்லா லைட்டிங்கும் நான் தான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் அப்பரட்டஸுக்கும் என்னுடைய கம்பெனியில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒட்டுமொத்த கான்ட்ராக்ட் அது எடிசனோட கம்பெனி வந்து ஜி அது ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் டாலருக்கு வந்து இந்த கான்ட்ராக்டை பிட் பண்ணுது ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் டாலர்ன்றது அதிகன்றதுனால வந்து இந்த சிக்காகோ எக்ஸிபிஷன் கமிட்டி வந்து இந்த கான்ட்ராக்டை ரத்து செஞ்சிருது எடிசனுக்கு நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிசனுடைய
அந்த ஒட்டுமொத்த எக்ஸிபிஷனுக்குமே வந்து பவர் சப்ளை பண்ணணும் ஒட்டுமொத்தத்துக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் லைட்டிங் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ மிகப்பெரிய பொறுப்பு அவர் கையில் கொடுக்கப்படுது லிட்ரலி அவர் லாஸ் ஆயிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வெஸ்டின் ஹவுஸ் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறாரு ஆல்ரெடி எடிசன் வந்து மிருகங்களை கொலை பண்ணி மனுஷனை கொலை பண்ணி ஏசி பவர் வந்து மிக பயங்கரமானது அப்படின்ற மாதிரியான கருத்தை ஆள் மனசில் பதிச்சிட்டாரு ஸோ இந்த எக்ஸிபிஷனை பயன்படுத்தி ஏசின்றது வந்து ஆபத்தானது கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்த மக்கள்கிட்ட நான் அட்வர்டைஸ் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை தான் வந்து வெஸ்டிங் ஹவுஸ் இது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறாரு ஸோ வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தாரு அதாவது மக்கள் மத்தியில் ஒரு விளம்பரப்படுத்தி ஏசின்றது வந்து பாதுகாப்பானது அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்தி மக்களை வந்து ஏசி பக்கம் திருப்பணும் ஏசி கரண்ட்டை வந்து மக்களை பயன்படுத்த வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு திட்டம் தான் வந்து வெஸ்டிங் ஹவுஸ் போட்டாரு அப்போ எடிசன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எடிசன் வந்து தான் கண்டுபிடிச்ச எந்த ஒரு பேட்டர்ன் சார்ந்த விஷயங்களையுமே வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ பல்பு உங்களுக்கு தர முடியாது ஏன்னா எடிசனுடைய பல்பு தான் அப்போ வந்து பிரபலமானது இன்கேண்டசன் பல்பை கண்டுபிடிச்சது அந்த ஆள் தானே ஸோ என்னுடைய பல்பெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இன்ஃப்ளூன்ஜ்மெண்ட் வராமல் அதாவது காப்புரிமையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் சாயர் மேன் அப்படின்ற கம்பெனியுடைய பேட்டண்ட்டை வந்து இவர் வாங்க விலைக்கு வாங்குறாரு வெஸ்டிங் ஹவுஸ் விலைக்கு வாங்குறாரு சாயர் மேன் கம்பெனி கண்டுபிடிச்ச அந்த விளக்க தான் மின் விளக்குகளை தான் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் பயன்படுத்துகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் எலக்ட்ரிக்கல் பல்புகளை வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் பயன்படுத்தினதாக சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸிபிஷனில் ஒட்டு மொத்தத்துக்கு பயன்படுத்தின இந்த மின்சாரம் அந்த காலத்தில் ஒட்டு மொத்த சிக்காகோ சிட்டியே பயன்படுத்தின பவரை விட மூணு மடங்கு பயங்கரமாக அதிகமானது மூணு மடங்கு அதிகமான பவரை தான் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க தென் இந்த பல்பு தான் வந்து அவங்க பயன்படுத்தின அந்த பல்பு மின்சார பல்பு சாயர் மேன் கம்பெனியுடைய பல்பு இந்த படத்தில் நீங்கள் இந்த பல்ப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிறத வந்து பார்க்குறீங்க சிகாகோ வேர்ல்டு எக்ஸிபிஷன் நடக்க ஆரம்பிக்குது இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து மிக முக்கியமான எக்ஸிபிஷன் இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு நிறைய பார்வையாளர்கள் வராங்க நாற்பத்தாறு நாடுகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் வராங்க நாற்பத்தாறு நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் வராங்க ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தாறு மில்லியன் பார்வையாளர்கள் வந்ததா இருபத்தாறு மில்லியன் பார்வையாளர்கள் கலந்து கொண்டதா ஒரு ஒரு புள்ளி வரும் சொல்லுது மே மாதம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இந்த எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பம் போகுது அக்டோபர் மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரை இந்த எக்ஸிபிஷன் கண்டினியூ ஆகுது இந்த ஒட்டுமொத்த பரப்பளவு இந்த எக்ஸிபிஷன் நடக்கிறதுக்கான ஒட்டுமொத்த பரப்பளவு ரெண்டு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஒட்டுமொத்தமாக நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது கலை அறிவியல் இலக்கியம் சமயங்கள் மதங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸில் தனித்தனியாக சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் போய்ட்டு சகோதர சகோதரிகளை அப்படின்னு பேசினாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் பதினொன்று இந்த சிக்காகோ எக்ஸிபிஷனில் இருந்த உலக மதங்களின் சபை வேர்ல்ட் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜன்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து விவேகானந்தர் தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்தினார் ஸோ இந்த குழந்தையின் எக்ஸ்பீரிய எக்ஸிபிஷன் வந்து மிக முக்கியமான திருப்பு முனை அப்படின்னு சொல்லணும் மக்கள் மத்தியில் வந்து ஏசியோடைய ஏசி கரண்ட் வந்து பாதுகாப்பானது அது வந்து எந்தவித கெடுதலும் செய்யாதது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோட வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து இதில் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஹால் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று உருவாக்கி ஏசி ஜென்ரேஷன் எப்படி நடக்குது ஏசி ஜென்ரேஷனால் மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிற விதமாக பல இதை டெபிட் பண்ணுற விதமாக பல குட்டி குட்டி ப்ரோட்டோ டைப்ஸ்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அந்த கொலம்பஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொலம்பஸ் முட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கலாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அப்புறமா வந்து மக்களே கண் கூட பார்க்குறாங்க ஏசி லேம்ப்ஸ் வந்து பிரைட்டாக எரியுது டிசி லேம்ப் வந்து டிம்மாகிடும் ஒளி குறைவாக இருக்கும் டெஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்ச நியான் லேம்பிங்ஸ் ஆர்க் லேம்ப்ஸு அதுக்கப்புறமா சாயர் மேன் கம்பெனியோடைய லேம்ப்பு இதை தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க எடிசனுடைய டிம்மான அந்த இன்கேண்டசன் லேம்பிங்ஸை வந்து இந்த கொலம்பியன் எக்ஸிபிஷனில் அவங்க பயன்படுத்தலை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் பல்புகள் இந்த ஒட்டுமொத்த எக்ஸிபிஷனை ஒடிவிட்டுச்சு இதுக்கான பவர் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க அங்கேவே கீழே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஹால்லேயே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாங்க அதை கண்ட்ரோல் செய்கிறதுக்கான சுவிட்ச் போர்ட்ஸ் அப்புறமா டெஸ்ட்லாவுடைய அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் குழம்பஸ் எக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட்லாம் வந்து
ஏசி பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓ ஏசி வந்து நல்ல கரண்ட்டு இதுல வந்து எந்த ஆபத்தும் கிடையாது இது பாதுகாப்பானது தான் அப்படின்ற மாதிரியான மைண்ட் செட்டு மக்கள் மத்தியில வருது இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்வையிட்டவங்கள வந்து அமெரிக்க அரசாங்கத்தை சேர்ந்த நபர்களும் இது ஏசி மின்சாரத்தும் உருவாக்கக்கூடிய ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டரே போதும் எடிசனோட ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஆப்ரேட் செய்யறது சுவிச்சிங் பண்றது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு மைலுக்கும் ஒரு சப் ஸ்டேஷன் ஒரு 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 பவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஒரே ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டரை வச்சே வந்து ஒட்டுமொத்த சுவிச்சிங்கையும் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் அப்படின்ற விஷயம் இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு நிறைய சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்வையிட்டவங்களில் வந்து அமெரிக்க அரசாங்கத்தை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும் ஒருத்தவங்க அதில் முக்கியமாக நயகரா ஃபால்ஸ் கமிட்டியை சேர்ந்த லார்ட் கெல்வின் அப்படின்ற ஒருத்தர் நயகரா ஃபால்ஸ் மூலமாக அதில் அது கொட்டுற அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி அருவியிலிருந்து விழக்கூடிய அந்த தண்ணியை டர்பைன்களை சுழல வச்சு முன்னாடி அதை ஸ்டீம் பயன்படுத்தி தான் சுத்த வச்சுட்டு இருந்தாங்க எடிசனுடைய பவர் பிளான்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இயங்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிட்ஸ்பர்க்கில் டெஸ்லா கண்டுபிடிச்ச அந்த ஏசி மின் நிலையமும் கூட கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் அதாவது நிலக்கரி ஏறிச்சு விறகு ஏறிச்சு இந்த மாதிரி தான் இயங்கிட்டு இருந்தது நயகரா ஃபால்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அருவியில் விழக்கூடிய தண்ணியை பயன்படுத்தி டர்பைனை சுத்த வச்சு அது மூலமாக பவர் ஜென்ரேட் செய்யணுன்ற கான்செப்ட் வந்து முன்னாடியே இருந்தது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட்லேயே வந்து ப்ரொப்போஸ் செஞ்சிடுறாங்க லார்ட் கெல்வின் அப்படின்றது தான் அந்த கமிட்டிக்கு தலைவராக இருக்கிறாரு அவர் அந்த கமிட்டி தலைவரும் இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்வையிடுறாரு ப்ரீவியஸாக இந்த திட்டத்தை வந்து எடிசனுக்கு தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து எடிசனுக்கு தான் எடிசனுடைய பவர் கம்பெனிக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க இந்த எக்ஸிபிஷனை பார்வையிட்டவனை லார்ட் கெல்வின் வந்து வெஸ்டிங் ஹவுஸ் பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஏசி தான் எஃபிஷியண்டான மெத்தடு இதை பயன்படுத்தி ஒரே ஒரு சப்ஸ் ஒரே ஒரு பவர் ஸ்டேஷனை பயன்படுத்தி ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கு பவர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைட்டிங்ஸு எஃபிஷியண்டான சிஸ்டம்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ லார்ட் கல்வின் என்ன பண்ணுறாரு வெஸ்டிங் ஹவுஸுக்கு அந்த கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணிடுறாரு நயகரா ஃபால்ஸில் மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கான கான்ட்ராக்டை வந்து வெஸ்டிங் ஹவுஸுக்கு சைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் நயகரா அருவியில் மின் நிலையம் அமைக்கிறதுக்கான கான்ட்ராக்ட் சைன் ஆகுது நயகரா அருவியில் விடக்கூடிய அந்த தண்ணியை பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியை ஒரு பென்ஸ்டோக் பைப் மூலமாக கொண்டு வந்து அந்த டர்பைனில் செலுத்தி அந்த டர்பைனை சுத்த வச்சு அந்த டர்பைனை பயன்படுத்தி ஜென்ரேட்டர்களை சுத்த வச்சு அந்த ஜென்ரேட்டர்களை பயன்படுத்தி ஏசி மின்சாரத்தை தயாரித்து பஃபலோ அப்படின்ற அமெரிக்க மாகாணத்துக்கு பவர் சப்ளை முத முத செய்யப்படுது ஸோ ஏசி தான் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு மக்களும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரசாங்கமும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டது ஏசி சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி தான் பவர் சப்ளை நிறையா அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து ஏகப்பட்ட யூனிட்டுகள் வரிசையாக புழக்கத்து வந்துகிட்டே இருக்குது டிசி மின்சாரத்தை மக்கள் யாருமே விரும்பலை ஏசி மின்சாரம் தான் எஃபிஷியண்டானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசி மின் நிலையங்கள்னு வர ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு மைலுக்கும் ஒரு பவர் ஸ்டேஷன்ன்ற விஷயத்த விட்டுட்டு ஒரு வாகனத்துக்கு ஒரே ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் இருந்தால் போதும் ஒட்டுமொத்த வாகனத்துக்கும் நம்ம பவர் சப்ளை செஞ்சிட முடியும் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுக்கும் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பிளான்ட்டு அதாவது ஒரு ஜென்ரேட்டரில் ஒரு பிளான்ட்டு பயன்படுத்தி பவர் ஜென்ரேட் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகிட்டு எல்லாமே ஏசி பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரும் ஏசி ஜென்ரேட்டர் பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சு ஏசி மின்சாரம் வந்து உலக பக்கம் பெற ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் எடிசன் இருந்தாலும் எடிசன் வந்து தன்னுடைய கேம்பெயின்ஸ் நிறுத்துறதா இல்லை ஏசி வந்து ஆபத்தானது தான் ஆபத்தானது தான் அப்படின்ற மைண்ட் செட்லேயே இருந்த எடிசன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல ஒரு யானை மதம் பிடிச்ச ஒரு யானை கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பேரை இந்த யானை கொலை பண்ணியிருக்குது டாப்ஸின்ற இந்த யானை சர்க்கஸ்ல இருந்த அந்த யானை கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பேரை கொலை பண்ணியிருக்குது ஸோ இந்த யானையை வந்து கோனி ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்டில் இருக்கிற அமே அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு வித்துடுறாங்க அந்த பார்க்கில் வந்து இந்த யானை மக்கள் மத்தியில் வித்த கட்டிகிட்டு இருக்கோம் விறகுகளை பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளை தூக்குறது அதுக்கப்புறமா ராட்டினங்களை சுற்றி விடுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அந்த யானை செஞ்சுட்டு இருந்தது ஸோ அங்கேயுமே அந்த யானை வந்து ஒரு மனுஷனை கொலை பண்ணிடுது ஸோ இந்த யானை எப்படியாவது கொலை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்து தூக்கில் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கோடைய ஓனர்கள் பட் எடிசன் என்ன சொல்கிறாரு
மரச்செருப்புகள் இந்த யானை அணிஞ்சிருக்குது அந்த காப்பர் செருப்புகள்ல வந்து ஆறாயிரம் வோல்ட் மின்சாரத்தை வந்து செலுத்துறாங்க ஆறாயிரம் வோல்ட் மின்சாரம் பாஞ்சி அந்த யானை சாகுது எடிசனோட மனநிலை மிக கொடூரமாக இருந்திருக்குது ஏசி எத்தனை கொடுமையானதுன்றத நிரூபிக்கிறதுக்கு மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் கொலை செஞ்சு மக்கள் மத்தியில வந்து தவறான கருத்துக்களை பதிச்சு ஏசி வந்து ஆபத்தானது அப்படின்ற மாதிரியான மைண்ட் செட்டை உருவாக்கிட முடியும் அப்படின்னு எடிசன் நம்பி இருந்தாரு பட் என்னதான் இருந்தாலும் உண்மைதான் என்னைக்குமே ஜெயிக்கும்ன்றது விதிப்படி ஏசி மின்சாரம் வந்து பாதுகாப்பானது அப்படின்னு மக்கள் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதிகமான வோல்டேஜ் அல்லது அது ஏசியா இருந்தாலும் சரி டிசியா இருந்தாலும் சரி ஆறாயிரம் வோல்ட் டிசி கொடுத்தாலும் அந்த யானை சாக தான் போகுது ஆறாயிரம் வோல்ட் ஏசி கொடுத்தாலும் அந்த யானை சாக தான் போகுது ஸோ மக்கள் ஃபைனலி இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க எடிசனுடைய எடிசன் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர் தான் பட் அவர்கிட்ட இருந்த கெட்ட குணங்கள்ல முக்கியமானது வந்து அவர் ஒருத்தர மட்டம் தட்டணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டா என்ன வேணாலும் எந்த லெவல் கொண்டாலும் கீழே இறங்கி மட்டம் தட்டுவாரு அது மட்டும் இல்லாம எடிசனுடைய அந்த கண்டுபிடிப்பு தொழிற்சாலையில வந்து அவருக்கு கீழே வேலை செய்யறக்கூடிய ஆளுங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை கூட இவர் தன்னுடைய பேர்ல பேட்டன் வாங்கிப்பாரு பட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் கம்பெனில அந்த மாதிரி நிகழல யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களோட பேர்ல தான் கண்டுபிடிப்புக்கான பேட்டன்ஸ் இஷ்யூ செய்யப்பட்டது ஸோ ஃபைனலி ஏசி வென்றது அப்படின்ற விஷயத்தோட இந்த கதையை முடிக்கலாம் கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த வீடியோ பொறுமையா கேட்டதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி